இப்போ சமையல் உப்பு அதாவது நாம் தினசரி வீட்டில் சாப்பிட்ற உப்பினுடைய வேதியல் அமைப்பு என்ன அது எப்படி நம்ம உடலுக்கு பயன்படுது என்பதை பார்க்கலாம் சமையல் உப்பின் வேதியல் பெயர் சோடியம் குளோரைடு அதன் வேதியல் குறியீடு என்ஏசிஎல் தனிம வரிசை அட்டவணையில் சோடியம் குளோரைடு எந்தெந்த அணுக்கள்லேருந்து உருவாகுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா முதல் தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய சோடியமும் பதினேழாவது தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய குளோரினும் சேர்ந்து என்ஏசிஎல் என்ற சேர்மத்தை தருது இந்த என்ஏசிஎல் சேர்மம் அரை வெப்பநிலையில் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சோடியம் திண்ம வடிவில் இருக்குது குளோரின் வாயு வடிவில் இருக்குது ஆனால் இவை இரண்டும் சேர்ந்து உருவாகக்கூடிய சோடியம் குளோரைடு திண்ம வடிவில் இருக்குது இதனுடைய உருகுநிலை எட்நூற்றி ஒரு டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது இந்த வெப்பநிலையில் பனிக்கட்டி நீராக மாறுற மாதிரி சோடியம் குளோரைடு திண்மம் வந்து திரவ வடிவத்துக்கு மாறும் கொதிநிலை ஆயிரத்தி நானூற்றி டிகிரி செல்சியஸ் ஒரு லிட்டர் தண்ணியில் நாம் முந்நூற்றறுபது கிராம் சோடியம் குளோரைடை கரைக்க முடியும் அதுக்கு மேலே கரைச்சா தெவிட்டியை கரைச்சல்ன்ற நிலையை வந்து உருவாக்கிடும் நூறு கிராம் சோடியம் குளோரைடில் பார்த்திங்கன்னா நாற்பது கிராம் சோடியம் இருக்குது அறுபது கிராம் குளோரின் இருக்குது இந்த சோடியம் குளோரைடு உணவில் எப்படி பயன்படுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சுவையூட்டும் பொருளாக இருக்குது உப்பில்லா பண்டம் குப்பை இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க உப்பு இல்லைன்னா நம்மளால் சாப்பிட முடியாது அந்த ஒரு வகையான சுவையை வந்து சோடியம் குளோரைட் கொடுக்குது இயற்கையான உணவு பாதுகாப்பாக இருக்கு உதாரணமாக கருவாடு ஊறுகா வத்தல் இவையெல்லாம் நீண்ட நாளுக்கு கெடாமல் இருக்கிறதுக்கு அதில் நம்ம சேர்க்குற உப்பு மிக முக்கியமான காரணம் இது ஒரு கிருமி நாசினியும் கூட உணவுகளின் இயற்கையான வண்ணங்களை மேம்படுத்துது நாம் உப்பு சேர்க்கும்போது அந்த உணவுடைய வண்ணம் வந்து மிக பிரகாசமாக இருக்கும் நாம் சோடியம் குளோரைடு உப்பு சாப்பிட்றதால் உடலில் என்னென்ன பயன்பாடுகளுக்கு உதவுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இரத்த அழுத்தத்தை சீராக பராமரிக்குது நமது உடலில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ரத்த அழுத்தம் இருக்கிறதுக்கு அதை பராமரிக்கிறதுக்கு இந்த சோடியம் குளோரைடு வந்து மிக முக்கியமாக பயன்படுது அடுத்து ஊட்டச்சத்துக்களை உறிஞ்சுதல் மற்றும் எடுத்து செல்லுதல் இந்த வேலையை செய்வதற்கு சோடியம் குளோரைடு பயன்படுது உடலில் திரவ பொருட்களை சீராக பராமரிக்குது நம்ம உடம்பில் இரத்தம் உமிழ்நீர் போன்ற திரவ பொருள் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து ஒரு சீரான அளவு இருப்பதற்கு இந்த சோடியம் குளோரைடு மிக முக்கியமாக பயன்படுது நரம்புகளின் சமிக்சைகளை இடம் மாற்றுகிறது நமது மூளையிலிருந்து உடலின் பாகங்களுக்கு ஒரு வித கட்டளையை பிறப்பிச்சாலும் சரி உடலிருந்து மூளைக்கு ஒரு வித செய்தி போய் சேரணுனாலும் சரி இந்த சோடியம் குளோரைடு மிக முக்கியமாக அந்த செய்திகளை பரிமாற்றுவதில் முக்கியமாக பயன்படுது தசைகள் ஒப்பந்தம் மற்றும் தளர்தல் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய தசைகள் பல அடுக்குகளை கொண்டிருக்கு அந்த தசைகளை பல அடுக்குகளை சீராக அமைப்பதற்கும் அது தளர்ந்த நிலையில் இருப்பதற்கும் இந்த சோடியம் குளோரைட் மிக முக்கியமாக பயன்படுகிறது ஒரு நாளைக்கு நமக்கு எவ்வளவு சோடியம் தேவைப்படுதுன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு மில்லிகிராம் சோடியம் தேவைப்படுது இதில் எழுபத்தைந்துலேருந்து தொண்ணூறு கிராம் சதவீதம் சோடியம் குளோரைடிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கும் சோடியம் குளோரைடில் சோடியம் மற்றும் குளோரின் ரெண்டு பகுதி இருக்கு சோடியத்தோட பயன்பாடு என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உறிஞ்சுதல் குளோரைடு சர்க்கரை அமினோ அமிலங்கள் போன்றவற்றை உறிஞ்சுவதற்கு சோடியம் குளோரைடு மிக முக்கியமாக உதவியாக இருக்குது அப்புறம் பொட்டாசியத்துடன் சேர்ந்து செல்களுக்கு உள் மற்றும் வெளியில் திரவ பொருட்களை சமநிலைப்படுத்துகிறது மேலும் செல்களுக்கு உடல் ஆற்றலை பராமரிக்க உதவுகிறது 
நரம்பு மண்டலத்திலிருந்து ஒரு செய்தியை எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு தசை அடுக்குகளை ஒழுங்குபடுத்த இதய துடிப்பு சீரான இயக்கத்தில் இருக்க சோடியம் பயன்படுது இப்படி பயன்படும் சோடியத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு மேலே நம்ம உடம்பில் சேராமல் இருக்க சிறுநீரகம் மூளை அட்ரினல் இவை மூன்றும் சேர்ந்து சோடியத்தினுடைய அளவு வந்து கட்டுப்படுத்துது ரசாயன சமிக்சைகள் மூலம் சிறுநீரகம் தண்ணீரை பிடித்து கொள்ள சோடியம் தூண்டுகிறது குளோரைடுடைய பயன்பாடு பார்த்தோம்னா இறப்பையில் ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலத்தை உருவாக்குவதில் மிக முக்கியமாக பயன்படுது இந்த ஹைட்ரோகுளோரிக் அமிலம்னா உடலில் ஜீரணிக்கவும் ஊட்டச்சத்துக்களை உறிஞ்சவும் உதவுது சோடியம் குளோரைட் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய சுகாதார ஆபத்து இல்லை ஆனால் அதிக அளவில் நம்ம கண் தோல் மூச்சு குழாய் வயிறு மீது பட்டு இருந்துச்சுன்னா நம்மளை எரிச்சல் அடைய செய்யும் சோடியம் உப்பு நம்ம அதிகமாக சாப்பிடுவதால் என்னென்ன பிரச்சனை ஏற்படும்னு பார்த்திங்கன்னா உயர் ரத்த அழுத்தம் ஏற்படும் இதய நோய் மற்றும் சிறுநீரக நோய்க்கான ஆபத்து வந்து அதிகரிக்கும் அதிகரித்த நீர் வந்து உடம்பில் தேங்குவதால் உடல் வீக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும் உடல் வறட்சியை வந்து உருவாக்கும் சோடியம் உப்பு குறைவாக சாப்பிடுவதால் என்னென்ன பிரச்சனை ஏற்படும்னு பார்த்திங்கன்னா சோடியம் உப்பு குறைவாக இருந்துச்சுன்னா அந்த நிலைக்கு பிறகு ஹைஃபோ நெற்றிமையான்னு கூறுவாங்க பொருத்தமட்ட ஆன்டிபயோட்டிக் ஹார்மோன் சுரப்பு வந்து சுரக்கும் இதனால் ஹார்மோன் சமநிலை பாதித்து சில கோளாறுகளை உருவாக்கும் அதிகப்படியான நீரை வந்து உட்கொள்ள சொல்லும் நீடித்த வாந்தி மற்றும் வயிற்றுப்போக்கு ஏற்படும் சில சிறுநீரக நோய்கள் வந்து ஏற்படும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ